et Colcus constitue une initiative qui favorise la collaboration d'organismes provinciaux et communautaires afin de soutenir l'élève et sa famille de façon générale. Malgré le début en 2008, il y avait alors 14 écoles participant à l'initiative dans quatre conseils scolaires. La province en compte maintenant 214. La courte vidéo en question expose les divers programmes et services offerts grâce à École Plus. Ils sont dispensés par plus de quatre ministères et par de nombreux organismes communautaires qui travaillent de cancer afin de fournir un éventail d'options en vue de soutenir l'élève et sa famille. Mon rôle comme intervenante communautaire est de faire la liaison entre la communauté, l'école et les familles, euh, surtout les familles à besoin dans la communauté. Donc, euh, le rôle est vraiment vaste. Et la moitié de mon rôle consiste aussi à l'animation culturelle. Ma partie favorite, sans contredit, est passer du temps avec les enfants. Même plus âgés, ça ne me, me dérange pas. J'aime vraiment passer du temps avec les adolescents aussi, les élèves. Euh, mais c'est vraiment cette interaction-là entre, euh, entre les élèves que j'aime le plus dans la journée. Une journée typique à l'école serait... Il y, a, il y a une grosse partie de la journée qui est de la planification, donc la planification de programmes, euh, aller ici et là, faire certain que les, les feuilles de permission ont été signées, que je peux parler avec les élèves qui sont impliqués dans le programme. Donc, entre les heures de pause, l'heure du midi, ce sont des, des temps plus occupés où est-ce que je vais vraiment aller partout dans l'école essayer de chercher les étudiants que, que j'ai besoin de parler. J'ai aussi un temps réservé chaque journée pour aller dans les classes des plus petits, puis interagir avec les autres en français, lire une histoire ou développer un thème en particulier. Aussi pour des programmes euh, après l'école, on a euh, un programme de l'UTCIT à l'école de Pomquette. Ça fait, on a fait un partenariat avec euh, le monsieur qui fait le programme. Ça fait nous autres avec École Plus, on, on donne la supervision pour les plus jeunes. Euh, L'intervenant communautaire fait des devoirs avec eux autres après l'école en espérant que c'est leur tour de faire euh, le programme. Puis aussi, on a fait une collaboration où ce qu'on achète. Juste un petit continent de lait au chocolat, c'est ceux qui ont besoin après qu'ils ont fait leur programme. Ça fait ça les, les genres de genres de partenariats qu'on a fait avec les programmes après l'école. On fait des sondages à travers le groupe Centre, Centre Jeunesse pour trouver des bonnes idées à faire des choses après l'école. C'est un groupe que c'est un bunch de jeunes gars qui viennent dans les sets les mardis après-midi et jouent des jeux et je hang out. Et c'est basiquement pour faire des neuf amis et hang out. Aussi, le Mirai qui fait pas d'ailleurs, c'est ça, un Mirai qui je suis en passé des élèves de grade 9 ont eu un concours pour voir ce qu'ils peuvent faire, un portrait pour faire un muraille. Et euh, moi, j'étais un des personnes qui a aidé à peindre le muraille. Nous avons euh, un centre de santé jeunesse euh, qui a actuellement été mis en vigueur avant École Plus, mais euh, avec École Plus, on a pu offrir d'autres programmes qui, qui sortent du centre de santé jeunesse. Et c'est basé sur le, le besoin de notre école. Alors, euh, euh, nous avons un comité de centre de santé jeunesse ici à l'école. C'est des élèves qui font partie du comité. Alors, c'est des élèves qui, de la 7e à la 12e année, qui font partie du comité. Basé sur euh, des sondages que les élèves ont rédigés et, et présentés aux, aux autres élèves de l'école, c'est ça qui détermine les besoins. Alors, basé sur ces, ces besoins-là, nous avons certains programmes. Le club ici est vraiment dirigé par les jeunes et qu'est-ce que eux voulons faire parce que tu sais, c'est eux qui connaissent sur la région, c'est eux qui, qui font ça à chaque jour. Donc c'est vraiment dirigé par eux puis nous autres, je le font comme, je, je le faisons réaliser pour eux, je faisons sûr qu'ils peuvent réaliser tout ce qu'ils veulent faire. On a un bon partenariat avec le département de récréation et loisirs euh, dans la communauté, puis on a aussi euh, euh, un bon partenariat avec le Leaside Transition House. Um, donc ça, ce sont deux ou trois programmes Thrive aussi qui nous aident, qui nous supportent uh, pour nos programmes après classe. Il y a un grand avantage à avoir une pièce réservée dans l'école où est-ce que les personnes qui travaillent pour École Plus ont un lieu um, à se rassembler avec les élèves. Un, un lieu qui est sain, qui est sécuritaire, 
euh, qui, où les élèves ne sont pas jugés pour, pour utiliser cet espace, un lieu où les parents peuvent venir, où les gens de la communauté peuvent utiliser l'espace. Donc, il y, a il y a définitivement plusieurs avantages à avoir cet espace dans une école. Euh, et ça semble être un lieu plus, plus accueillant pour les élèves, donc définitivement, euh, définitivement c'est un plus pour les écoles, plus d'avoir une pièce comme ça. Lorsque l'équipe de planification de programme se rend compte, puis il y a des cas où est-ce qu'on a besoin des services d'École Plus, euh, on fait une demande auprès d'École de, euh, Plus et la facilitatrice euh, fait, des, fait une, une, euh, un lien avec euh, les parents. Et là, par la suite, euh, il, y a une, euh, là, il y a des services qui sont euh, donnés à à l'école. Les services qui sont offerts à l'externe ici à l'école jouent un grand rôle à l'école puis euh, ce que je trouve c'est que on a les services directs, on a les services et plus vite et ce qui nous aide lorsqu'on a des rencontres euh, d'équipe avec les parents, on a les services qui sont plus, plus vite puis euh, ce qui aide euh, euh, dans le fond pour l'élève. La relation ou la collaboration entre l'équipe de planification de programme et École Plus, c'est souvent que la référence d'un élève doit passer par euh, l'équipe de planification de programme avant de se rendre. Pas toujours. Des fois, c'est direct. Moi, je peux faire la référence. Le directeur, euh, ça peut se faire euh, par plusieurs euh, manières, mais l'équipe de planification tous les besoins de l'école passent par l'équipe de planification. Alors, c'est une autre porte qui s'ouvre vers les services euh, nécessaires. L'école et la famille, on a toujours collaboré. Mais la façon que l'école a toujours été structurée, nous n'avons pas nécessairement le temps de peut-être apporter un élève à un rendez-vous, à un hôpital, un psychologue. Alors, je trouve qu'avec École Plus, ça agrandit l'occasion pour les familles. Puis des fois, une famille, les deux parents travaillent. Des fois, la famille a peut-être tu sais, des besoins socio-économiques. N'importe quoi. Et puis, euh, je trouve que ça donne beaucoup plus de chance à l'élève de se rendre où il a besoin d'être. Si on commence une nouvelle école, je pense que c'est important de ne pas, pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses. Okay? Euh, prendre des idées qu'il qu y a dans les différentes régions, euh, puis peut-être les adapter pour son, sa propre école. C'est aussi important de, de voir les différentes initiatives qui existent déjà dans l'école. Puis École Plus, pour nous autres, nous a aidé à pouvoir beaucoup améliorer ces initiatives-là. Euh, pour moi, le gros, c'est de ne pas avoir peur, de prendre des chances. Si ça ne travaille pas, ben, soit qu'on peut l'abandonner ou peut le modifier l'année prochaine. Mais c'est ça, de ne pas avoir peur et de, de regarder à ça qui existe déjà. Lorsqu'on vient pour faire des, des références au comité de l'École Plus, on a différentes manières de le faire. On a nos élèves qui, qui viennent et qui vont faire une, une référence pour, pour eux-mêmes. Dans le passé, ou quelques exemples qu'on a eu nous autres dans la dernière année, c'est qu'on a eu des parents qui se sentaient dans des situations difficiles, euh, des situations familiales qui impliquaient l'école aussi. Puis de là, euh, moi j'ai pu faire des références, on a signalé ceci. Euh, on a eu des enseignants qui font des références aussi. C'est bien facile, c'est juste un formulaire à remplir, puis on partage ça avec euh, nos travailleurs d'École Plus. Je suis la conseillère en orientation et en counseling à, à, à mon école. Et mon rôle avec École Plus, je travaille avec la coordinatrice de l'École Plus. On est une équipe et on travaille ensemble. Euh, on, a des, on, on fait des choses qui sont semblables. Uh, mais on a distingué nos rôles aussi. Pour les écoles qui décident d'avoir École Plus comme partie de leur, leur système scolaire, une recommandation, ce serait la communication. 
collaborer avec la coordinatrice de l'école plus, ça prend beaucoup, beaucoup de communication parce que les rôles de la conseillère ou le conseil en orientation scolaire et le, le rôle de la coordinatrice ou le coordinateur so, peuvent être beaucoup semblables, alors ça prend énormément de communication. Ça prend aussi la formation du personnel et la communauté aussi. Le succès de École Plus dans une école, c'est certainement la communication. On a un programme qui a été mis en pied, euh, qui a été mis sur pied pas trop longtemps passé. Ça s'appelle Les filles en mouvement. C'est un programme qui encourage les, les jeunes de la sixième année à la neuvième année, euh, les jeunes filles surtout, à, à bouger, à être en forme. Donc on les encourage à rester après l'école. On fournit une collation. On va avoir des activités avec pour eux autres, juste des activités entre filles. Puis par la suite une session de d'aérobie. Euh, dans quelques semaines ça va être du volleyball non compétitif. Um, donc ça, c'est un programme qu'on a mis en place, puis il y, y a un grand succès jusqu'à présent. Donc um, c'est à travers de, du programme Thrive, donc uh, ça fonctionne vraiment bien. Le programme Go To Trainer était développé par le docteur Stan Kutcher. Il a commencé à faire de l'entraînement des individus qui travaillent dans les écoles à travers de la province. Uh, pour notre école, l'école Beauport, on était la facilitatrice d'école plus et moi-même qui a reçu la formation, ainsi que l'intervenante communautaire. C'est un programme euh, visé aux élèves qui ont des troubles mentaux. Alors, c'est-à-dire qu'on a été entraîné de pouvoir peut-être reconnaître les signes de différentes maladies mentales. Et le but, c'est que nous, on retourne dans nos écoles, les directions choisissent du monde à former, puis on forme d'autres personnels. Puis ça n'a pas besoin d'être des enseignants. Ça peut être la secrétaire, ça peut être le concierge, ça peut être une aide enseignante, ça peut être n'importe qui à qui les élèves vont naturellement se confier. Et puis, l'idée de ça, c'est pour avoir plus de monde sur le terrain qui va pouvoir aller à la bonne personne avec ceux qui reçoivent de l'élève. Si qui s'aperçoivent que les élèves ont peut-être des signes, ils vont euh, aller, comme je dis, euh, à la psychologue ou le psychiatre ou la facil facilitatrice d'école plus pour assurer que les bonnes ressources et les bonnes personnes sont mises en contact avec l'élève. Ici, à notre école, euh, l'anxiété et la gestion de, de, du stress et l'anxiété, c'est un problème numéro un. Alors, à la base de ça, nous avons décidé de travailler en collaboration avec Santé Mentale et nous avons un monsieur euh, qui vient à l'école tous les vendredis et, et offre des sessions de relaxation, des sessions de méditation, des sessions de yoga, ainsi de suite. C'est offert à tous les élèves, c'est fait durant les heures de classe et c'est dans un lieu qui est privé, alors les élèves se sentent vraiment à l'aise à faire ce programme-là. La plupart de ma journée consiste à préparer des activités et planifier des programmes, comme on fait plusieurs programmes à les écoles élémentaires et à cette école ici aussi. Alors, um, oui, et parfois on reste après les heures d'école et on a toujours des programmes de la fin de semaine qui se passent et des activités et des choses comme ça. Mon rôle dans École Plus, je suis intervenante communautaire ici à Pomquet. Et puis, mon rôle, c'est comme le lien entre la communauté et l'école, comme euh, on apporte les services gou euh, gouvernementaux et euh, comme service toxicomanie, justice, l'éducation, tout à l'école. Alors moi, je suis comme le rôle pour euh, accueillir les parents et faire, faire le lien entre la communauté et l'école. Une journée typique, ça serait de rentrer puis euh, de se rencontrer avec la direction, avec les intervenants communautaires, les autres membres du personnel de l'école, pour voir s'il y a quelque chose de nouveau qui se passe avec nos cas. Beaucoup de fois, j'ai des, des coups de téléphone de les parents, de les élèves sur notre dossier d'école plus, cas des concernes à propos. Ça fait là, c'est travailler avec les autres agences pour améliorer des, les problèmes qu'ils ont ou trouver des manières à les aider avec que ce soit qui ont des problèmes avec. L'emploi ici est si dans unique 
et, et tu fais des relations avec des élèves et tu fais des relations avec, avec la communauté et, et ça ouvre beaucoup de parcs et tu rencontres beaucoup de monde puis tu vois que y a beaucoup de monde qui veut aider les jeunes de, de l'école et de la région. Donc on voit maintenant que les, les plus jeunes âges, que les filles avons de la difficulté à, en grandissant, elles vont peut-être euh, un peu de chicanerie en, en élèves, donc on voit beaucoup ça envers les filles. Donc, on travaille beaucoup avec eux sur la communication et le respect. Donc, on le fait dans, dans une situation d'approche réparatrice. Qu on nous assoit dans un cercle et on parle et on communique à propos de qu ce qui nous, nous embarrasse et, et comment venir à une bonne solution. Ben, une journée typique, c'est jamais typique, c'est toujours différent. Euh, D'habitude, je viens à mon bureau et je réponds mes courriels. Comme ce matin, j'avais le programme de Amis pour la vie. Alors, je vais dans la classe, puis je fais ma session. Puis là, souvent, ma porte est ouverte, alors les enfants vont et viennent, ils viennent me parler. Puis là, parfois, je vais seulement regarder dans les classes, puis je suis toujours là pour, pour parler et puis pour avoir une discussion avec n'importe qui qui veut venir me voir. Comme conseillère en orientation, notre rôle, c'est souvent, on voit les élèves en premier lieu, et puis on fait des références avant École Plus, j'aurais pu faire une référence, puis la liste d'attente aurait pu être d'une durée de un an. Et maintenant que nous avons les services d'École Plus dans nos écoles et du monde sur les lieux, la psychologue, par exemple, elle est là à chaque mardi. Alors, mon élève, euh, à qui j'ai dû référer, et bien sûr avoir la permission des parents pour référer, il ne va pas avoir besoin de se rendre à Antigonish. La salle de Sainte Jeunesse, c'est une salle qui est faite pour les jeunes de l'école pour venir s'il y a des problèmes à la conseillère d'école plus ou venir voir la nurse practitioner qui vient tous les deux semaines. C'est aussi une salle qui, si tu as besoin de faire du travail, et c'est trop brillant. À autre endroit, tu peux venir dans et c'est tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de bruit et je vois un ordinateur qui peut aller sur l'Internet aussi. Pour les services aux élèves, comme il y a beaucoup d'activités qui se passent après l'école, comme on a le Go Girls et le Go Outside, qui est des programmes pour aider les filles, des programmes de filles, puis un programme pour que les élèves vont jouer euh, en dehors de la salle de classe, pour l'activité physique et des choses comme ça. Alors, on a beaucoup de parents qui sont monoparentales qui ne peuvent pas venir chercher leurs enfants à, comme à 5 h ou 4 h 30 quand que ça finit. Alors, mon rôle, je peux aller les transporter à la maison ou au lieu de travailler aux parents. Moi, je suis ici pour avoir la transportation pour qu'ils puissent venir à toutes ces activités qui sont offertes après l'école, qui les donnent plus de chance puis ils ne sont pas exclus. Ils peuvent partager et venir à toutes les activités comme les autres. On va le rouvrir tout de suite. Euh, J'ai eu de l'argent, puis on a commandé des choses, des sofas, une télévision, un réfrigérateur, des choses pour le bistrot. Alors ça va ouvrir euh, bien vite pour, pour les élèves qui, qui montent une bonne collation et euh, pour comment manger bien à l'école, puis ensuite comment manger bien à, à la maison. Tout de suite à l'école de Beauport, on est en train de faire un programme de les racines d'empathie avec les jeunes de la quatrième année. Euh, C'est vraiment un programme qui démontre aux jeunes de l'empathie, de comment sentir comment est-ce que les autres sont. Ça fait on a un bébé euh, qui rentre de l'âge de quatre mois, puis elle rentre une fois par mois pour neuf mois. Ça fait à la, à la fin, elle aura euh, pas, pas tout à fait un an. Mais les, gens, les jeunes adorent ça. Ils adorent euh, la connexion avec la petite, de voir comment est-ce qu'elle grandit, de l'échange qu'elle fait. Puis c'est vraiment une bonne opportunité de parler avec eux, de la communication, euh, pas nécessairement verbale, mais comment est-ce qu'on comprend la communication non verbale. Aussi à l'école Beauport, on, est, on a des programmes de cuisine que la pirouette rentre faire. Ça fait ça avec des parents ou des grands-parents. Après les heures d'école, avec des jeunes qui même ne vont pas à l'école. Ça peut être des jeunes aussi jeunes que trois ans. Ça fait, ils rentrent et faisant des activités de cuisinier avec la madame de la pirouette. On a aussi un programme de lire. 
en famille avec la madame de Cape Breton Family Place. Elle rentre, fait la programmation, puis de lire, puis les parents emmènent les livres à la maison, puis les gardent là pour la semaine, puis dans la semaine d'après, il y aura un nouveau livre. Ça va, c'est vraiment des bonnes collaborations qu'on n'avait pas à l'école avant. C'était des nouveaux programmes qu'on a rentrés à l'école. Ça fait, ça amène les gens avant que les jeunes de monter à l'école. À notre école, on bénéficie de, on profite de beaucoup de, de programmes euh, divers comme Options to Anger. Euh, également, il y a des programmes comme Amis pour la vie. Euh, c'est vraiment une approche euh, réparatrice. C'est des, des programmes qui, qui sont très avantageux pour nos élèves. Une des, des belles activités que, à travers École Plus qu'on qu a pu avoir à, à notre école, c'était une, une soirée famille où on a invité euh, les membres de la famille euh, de nos élèves de se rendre à l'école pour une soirée très amusante euh, avec une multitude d'activités autant sportives et culturelles. Euh, et ça que ça fait, ça rassembler euh, les gens, ça, ça a vraiment permis euh, un rapprochement entre euh, permettant les, les, les différents membres de, de famille, parents, euh, frères, sœurs, grands-parents, de, de se réunir et de faire des liens et ça, ça a vraiment créé une atmosphère euh, euh, très spéciale. Le programme de cuisine acadienne, c'est un programme que moi j'aime beaucoup quand moi j'aime faire la cuisine. Ce que j'en fais, j'en fais des différents mâts traditionnels acadiens comme ma rapper, pudding au pain et euh, fring fring. Nous avons décidé que c'était important que nos, nos enseignants, tous nos enseignants, aient l'information parce que euh, ça leur aide à, à comprendre un peu des troubles ou des problèmes de santé, des souffrances de, de santé mentale. D'ici quelques semaines actuellement, nous allons euh, être en train d'offrir une, une session de formation sur le GoTo pour aider nos enseignants à mieux comprendre la, la santé mentale de nos élèves. Pour les approches réparatrices, j'avais été choisi à faire une, une, une école pilote pour le programme et euh, nos, le, les enseignants du, du bord junior et senior, senior avaient eu la formation pour devenir une école réparatrice et on l'utilise beaucoup um, juste pour comme un check-in et pour faire des relations et montrer l'importance de form formuler des relations entre l'enseignant et l'élève et on l'a aussi utilisé dans des formes de discipline. Euh, quand quelque chose va mal, on s'assoit et on, on discute et tout le monde a une voix et j'ai eu le feedback de les élèves, ils avaient vraiment aimé le fait qu'ils avaient une voix même si c'était un œil que tu as faute, mais il avait encore eu la chance de s'exprimer. C'était vraiment fun. Pendant le congé de mars, on a fait un programme qui s'appelait « Break into Business mm ». -hmm. Et les, les élèves ont adoré ça. On organise des différentes activités pour, pour les parents aussi. Et une chose qu'on a vu à une de nos, nos écoles élémentaires, c'était que le parent ne savait pas comment lire avec son, élève, son enfant. Donc, j'avais organisé une soirée à une, éco, une école élémentaire que les professeurs vont venir, ils vont aider le parent à, à apprendre comment lire avec son enfant. Et j'avais eu beaucoup de parents qui vont venir, ils vont amener leurs enfants. Donc, moi, j'ai pu aller avec les enfants et jouer des jeux. Donc, j'avais pu faire du childcare autant que j'ai avec, avec les, les enseignants pour qu'ils puissent apprendre comment lire. Donc, ça améliore, améliore leur relation avec leurs parents et la lecture et l'éducation de l'enfant. Alors, j'ai commencé un club, um, je l'ai appelé Club Camo parce que je pense que c'était catchy. <laughs> um, on a beaucoup d'élèves dans cette école ici qui sont désengagés de la vie scolaire, mais ils sont super intéressés dans les activités de dehors, alors comme la pêche, la chasse. On essaie de faire des différentes activités pour qu'ils soient excités pour venir à l'école. Alors, on a discuté de faire comme des blinds yep. pour la chasse. Et euh, je finis de me procurer du mm -hmm. camo netting pour. Et on a un enseignant qui est intéressé de faire partie de ceci aussi. Et lui va amener du bois et on va faire comme des, des blinds de ça et on va faire la pêche. Et on a beaucoup de cours qu'on a besoin. Comme yep. du for wilderness first aid, ATV safety, um, des choses comme ça qu'on va tout à faire avec la pêche ou la chasse, faire sûr qu'il a les propres licences qu'il a besoin euh, et, et 
beaucoup en, de, aussi avoir des, des héritages de métis et des choses comme ça. Donc je voulais emmener des mondes comme ça, puis les jeunes leur apprendre à propos de leurs ancêtres et mm. comment est-ce que ça vivait avant. Et puis pour eux, ça les intéresse beaucoup, car c'est point... C'est quelque chose de totalement différent qu'il qu n'y a à d'autres endroits. Comme vous pouvez le constater, la souplesse de l'initiative École Plus permet à chaque site d'offrir des services et programmes afin de répondre plus précisément aux besoins de l'élève et sa famille. Le succès d'École Plus est attribuable aux améliorations relatives de la navigation au sein des systèmes pour dépister très tôt les besoins de l'élève et de sa famille et d'y répondre ainsi que pour renforcer la participation de ces derniers aux activités de la communauté scolaire.